আবক্ষ মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করতে যাচ্ছেন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ঋষি অরবিন্দ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের যে মূর্তি রয়েছে তাতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের এক মহতি উদ্যোগ ঋষি অরবিন্দের স্বার্থ শত জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে আবক্ষ মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা এখন মাল্যদান করছেন এবং পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মাল্যদান করছেন মাননীয় মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন মাননীয় আইনমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মাননীয় বিধায়ক শ্রী অশোক দেব মাননীয় শ্রী বৈশানর চট্টোপাধ্যায় মেম্বার অফ বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পুষ্পার্ঘ নিবেদন দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি রয়েছে সমবেত সঙ্গীত আর আমাদের এটা গৌরবে এবং গর্বের এই গানটিতে কণ্ঠদান করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীরা রয়েছেন সঙ্গে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে 
মাননীয় মন্ত্রী শিল্পী বাবুল সুপ্রিয় মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে রয়েছেন মাননীয় অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মহানাগরিক জনাব ফেরহাদ হাকিম রয়েছেন আইনমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয় মাননীয় সাংসদ শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী সুভাষিস চক্রবর্তী রয়েছেন শ্রী বিশ্বানর বৈশ্যানর চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন রয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন অশোক বাবু অশোক দেব চেয়ারম্যান বার কাউন্সিল 
আলিপুরবারের সেক্রেটারি তিনিও উপস্থিত এখন মঙ্গল প্রদীপ প্রচলন করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত রয়েছেন মঙ্গল প্রদীপ প্রচলন নমস্কার অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার হে বন্ধু হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি ফেলিসিটেশন আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রথমেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুল উত্তরীয় স্মারক এবং শ্রী অরবিন্দের লেখা বই প্রফেট অফ লাইফ ডিফাইন দিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভার আসবেন মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বরণ করে নেওয়া হবে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন বাট ফিউ আর দোজ হু ট্রেড দ্য সানলিট পাথ ওনলি দ্য পিওর ইন সোল can walk in light it are ekti chotto bangla korechi chola surjer pothe sohoj sadhyo noy chola surjer pothe sohoj sadhyo noy uthte shorno rathe shuddhatma hote hoy honorable mayor জনাব ফিরহাদ হাকিম শ্রী ফিরহাদ হাকিম জাস্টিস সুব্রত তালুকদার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন তাকে আমরা মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি জাস্টিস তালুকদারকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়েছে অনারেবল জাস্টিস শ্রী সুব্রত তালুকদার
বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ফুল উত্তরীয় স্মারক এবং শ্রী অরবিন্দের লেখা প্রফেট অফ লাইফ ডিফাইন বইটি দিয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক আসুন আমরা যারা রয়েছি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে আমরা মুখর করে তুলি আমাদের শ্রদ্ধা করতালির মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী শিল্পী শ্রী বাবুল সুপ্রিয় এরপর সম্বর্ধিত হবেন জেলা জজ শ্রী জয়ন্ত কোলে তারপরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাউথ টোয়েন্টি ফোর পারগনাস শ্রী সুমিত গুপ্ত তারপরে চেয়ারম্যান বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রী অশোক দেব শ্রী জয়ন্ত কোলে লন্ডন ডিস্ট্রিক্ট জাজ তারপরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাউথ টোয়েন্টি ফোর পারগনাস শ্রী সুমিত গুপ্তা তারপরে চেয়ারম্যান বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রী অশোক দেব এদের পরে সম্বর্ধিত হবেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট শ্রী সুভাশিস চক্রবর্তী তারপর শ্রী বৈশানর চট্টোপাধ্যায় শ্রী সুভাশিস চক্রবর্তী মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তারপরেই সম্বর্ধিত হবেন শ্রী বৈশানর চট্টোপাধ্যায় মেম্বার অফ বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রী অশোক দেব চেয়ারম্যান বার কাউন্সিল এমএলএ শ্রী অশোক দেব
श्री भूषण और चौटोपाध्याय बरण कर श्री भूषण और चट्टोपाध्याय के फुल उत्तर स्मारक एवं श्री अरबिंद लेखा ग्रंथ प्रफेट अफ लाइफ डिवाइन तरह हाथ तुले दिए श्री बैशानर चट्टोपाध्याय विशिष्ट आईनजीवी श्री अतेंद्र कुमार मुखोपाध्याय श्री अतेंद्र कुमार मुखोपाध्याय विशिष्ट वरिष्ठ आईनजीवी तरह हाथ तुले देवा हे फुल उत्तर स्मारक एवं श्री अरबिंद लेखा ग्रंथ प्रफेट अफ लाइफ डिवाइन मंच उपस्थित गुणीजन संवर्धना ज्ञापन करा हल नाउ इनगरल स्पीच बाय श्री अतेंद्र कुमार मुखर्जी सिनियर एडवोकेट Hello hello I welcome all the members of the bar association alipur in this august celebration I am really obliged that our beloved chief minister ms mamata banerji within bracket our didi is present in this august celebration of opening the bust of sri aurobindo i am also thankful and obliged that the speaker honorable speaker sri bhiman banerji the the mayor of kolkata corporation janab phira dakim the lobby minister sri moloy ghotok and other dignitaries including the member of parliament and also a minister babul supriyo our lane district judge alipur and the lane district magistrate alipur 24 pagans and other distinguished persons or personalities are present in this occasion now so far as 
Sri Aurobindo is concerned, I'll be giving a very brief account because our time is very short. Aurobindo was born on the 15th August 1972. He was the 1872, sorry, 1872. He was the third son of his father, Krishna Dhan Ghosh. The eldest one was Vinay Bhushan. The second one was Monmohan. And the third son was Aurobindo Ghosh. His father, K.D. Ghosh, in short, K.D. Ghosh, Krishna Dhan Ghosh, himself, Christian, the son Aurobindo, by the name Aurobindo, which means in Sanskrit, lotus, and in spiritual significance, it symbolizes divine consciousness. I have already told you that I will be very short in my address to you because many dignitaries are there. Now I state, submit to you that the Alipur bomb trial, after the magistrate's verdict, was referred to the Sessions Court of Mr. Charles Port and Beechcroft. Now, by the by, I like to say this Beechcroft was practically a contemporary in studies in ICS with Aurobindo. But one thing I say, as I find for Indian appeals, or most Indian appeals, one laudable thing is that the British judges were not vindictive. They were very, very learned. But at the same time, they were not at all vindictive. So far as the Alipur bomb trial case is concerned, I get it that after the trial began, there were evidence of 4,000 documents, 300 to 400 exhibits, including exclusives, bombs and weapons. Nearly 200 witnesses were examined. The court, the case commenced on 19th October 1908 and went up till 13th April 1909. Judgment was delivered on 6 May 1909. It can be said that the appearance of C.R. Das changed the course of trial. So far, it affected Sri Aurobindo. Because I am told, if I am not wrong, C.R. Das was appointed to defend Sri Aurobindo. Now, previously, we find that Sri Aurobindo 
we all know, you also know, that Aurobindo passed in ICS examination, but failed in horse riding. As he failed in horse riding, he was not finally qualified as ICS. Though there was a provision that house writing could have been arranged later on, but he, he was a patriot. As he was a patriot, he did not prefer to give the examination of horse riding later on. Sear Das, before the, the final speech of Sear Das, I am only quoting before you. The final speech for the defense by Sear Das spread, spread over eight days. He said, My appeal to you, therefore, is that. A man like this, who is being charged with the offenses imputed to him, stands not only before the bar of this court, but stands before the bar of the High Court of History. And my appeal to you is this, that long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, Long after he is dead and gone, he will be looked. He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in this position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of History. I, we also get it from history that Rishi Aurobindo used to make notes how to cross-examine or such and such to his counsel. But when Chitarajan Das was appointed, a strange thing happened. Some things told him that you need not give those papers to your counsel. He has been sent by that Almighty who will take charge of you. Please do not send those papers to him to defend you. And lastly, I say one thing. When Rishi Aurobindo was, when Aurobindo was in jail, you all know that one day Lord Krishna appeared before him. And when Aurobindo was in jail, his wife was Minalini. Minalini with his bosom friend, Sudhira Bose, in her anxiety, went to Ma Saroda in Dokineswar. And he asked, and she asked Ma Saroda whether her husband would be released. Ma Saroda said, my child, your husband is looked after by God. Don't worry, he would be released. And afterwards we see and we find that he was released. After release, so far as my knowledge goes, he surreptitiously went to Chandanagar the French colony, and from Chandanagar, secretly he came to Calcutta, and from Calcutta, secretly he went to Pondicherry. Therefore, the rest, you know, I like to submit one thing. 
I feel one thing. India is very short, has become very short of this type of patriots. We forget one thing, that after death, we leave only two things, either good name or bad name. This choice is yours, whether you will take the bad name or you will take the good name. Therefore, my respectful submission, my respectful submission, my respectful address to you, that nowadays, to save our country, we should strive, we should be all attentive to be careful to leave a good name and not a bad name. With all good wishes to all of you, I resume my seat. Itihash Kotha Bole. Amatamatu Pusitwachan, member of Bar Council of West Bengal, Stream Dunil Bosho. Thank you, Monshas, Honoro Janachi, our Honoro Janachi, Kolkata High Court, Manunyo Bicharpoti, Sri Shubrutu Talukutarke, Kichu Polar Chono, E. Mohotionustani. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, it's a very happy moment to have the Honorable Chief Minister here among us in the Judgeship of Alipur. My sincere greetings to all other dignitaries on stage. I come here not only as a representative of the High Court, but also of the Judgeship of South Chobish Porgana since I am the zonal judge of this court. I also come here as a representative of our Honorable the Chief Justice, who could not be here due to certain very personal commitments. I'll be very brief in whatever I intend to say as far as this program is concerned. Today, the Honorable Chief Minister is one of us, being an enrolled advocate. The Alipur court here, has an umbilical connection with Sri Aurobindo in the form of the Alipur bomb conspiracy case. It was, as they said, the largest state trial of any magnitude to happen in pre-independent India. The approver of the case, one Narendranath Goswami, was shot dead by two co-accused, Kanai and Shottendranath. That many believe was the turning point of the case. Because Narendranath had crucial evidence against Aurobindo. Judge Beechcroft, who was a contemporary of Aurobindo at Cambridge, decided to invalidate the evidence because the accused did not get an opportunity to cross-examine him. From that turning point, the rest is history. Aurobindo was acquitted. His brother, Barin, got the death sentence, which was later commuted to life. I congratulate the Alipur Bar Association for selecting the place where the statue bust of Sri Aurobindo is to be installed today. That is next to the advocate, great advocate, Chitaranjan Dash, who defended him in the Alipur bomb conspiracy case. The bust of Sri Aurobindo shall be placed next to the bust of Sri Dash in a place which is a memory to the long trial. As we believe, the Alipur bomb conspiracy case has, has, has brought in a special live link between where we stand today and the memories of this great man. The Honorable Chief Minister, and the other dignitaries must have had a look at the museum, which is within the trial room of the Alipur court. The museum 
it has been discussed, needs digitization of the records. It is a very live museum. You read the record and the transcript of the trial and feel the place where the trial happened. We are engaged with the state government in the process of renovating the museum and possibly having a new building to keep the memories even fresher in our minds in the future. I thank you all for being here and giving me the opportunity to address you on this hugely august occasion. Thank you very much. Honorable Speaker, Sri Biman Bondopathai. Shabai ke namaskar janai. Aaj ke aamadir egane manoniya mukhya mantri ti niyeshen. Rishi Aurobindir mormor murti rabaro nunnochon korte. Our own merchant courage, Manoni Bishar Poti Shurbotu Talukdar, Kolkata Mayor Firad Hakim, Manoni Monti Molay Ghotok, Se Shanga Shanga Amade, Monti Abong Otonto, Shu Gayo, Tinio Ekan Amade, Ekan Oposti Drosen, Abong Ekan Bar Councilor, Shodosu, Amade Batri Protim Shubashi Chokroboti, Abong Amade Bar Councilor Chairman Oshok Deb, Borsia Nine GB, Otin the Bokta Borekhechen. এবং অন্যান্য ডিগনিটারিজ ডিস্ট্রিক্ট জাজ সহ আরো যারা এখানে রয়েছেন माननीय মুখ্যমন্ত্রী বলবেন আমি বেশি বলবো না তবে আমার সৌভাগ্য হয়েছে ওই 14 নম্বর এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ যে কোর্টে ট্রায়াল হয়েছিল ঋষি অরবিন্দের সেখানে অনেক মামলা করার গতকাল আমি এখানে এসেছিলাম আমার শিহরণ জাগছিল ওই সমস্ত রেকর্ডস গুলো দেখে ঋষি অরবিন্দের ট্রায়ালের যে রেকর্ডস ঠিকই বলেছেন माननीय বিচারপতি ও তার সংরক্ষণ করা দরকার ডিজিটাইজেশন করা দরকার Manuel জেলা জজ রয়েছেন তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিন্তু আমার মনে হয় যে এটাকে আরো বেশি প্রচার করে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার ভারতীয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকে নথি এখানে রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র লেখা চিঠি নথি এবং আমাদের যখন फांसी দেওয়া হয়েছিল খুদিরাম বসুকে তার फांसीর পরে তার যে ওইখানে যে ট্রায়াল হয়েছিল সেটা কানেক্ট করে ডকুমেন্টসগুলো এখানে পরে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো দেখলে পরে মনে হয় যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এরা কি না করেছেন শুধু একটাই কথা আমার মনে আসছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদিও আমাদের অতিন্দা বলেছেন তারা বিচারক হিসেবে ভালো ছিলেন এই ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না জালিয়ান ওয়াগা বাগের হত্যাকাণ্ডের পরে ব্রিটিশ সরকার তার উপলব্ধি করেছেন কাজটা ঠিক করা হয়নি আমার মনে হয় বছর বয়সে ঠিক উপযুক্ত কাজ হয়নি এটা পুনর্বিবেচনা হওয়া দরকার ছিল এবং যারা এই সেই দিন তাকে ট্রায়ালে আসামি করে তারা দেখেছেন তাদের এটা উপলব্ধি করার দরকার যে 18 বছরের বয়সে একটি বালক এবং যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার যে স্পিরিট সেই স্পিরিটটাকে অবজ্ঞা করে তাকে फांसीর মঞ্চে ঝোলানো হলো যদিও অন্যান্য কিছু আসামি তাদের ডেথ সেন্টেন্সকে কমিউট করে লাইফ সেন্টেন্স করা হয়েছে এবং আমাদের এই যে আদালত Manonia Mukhamontri Atske Amade, Sudomatri Atske Mukhamontri non, Tini Bar Council enrolled. Onek Mamlai Tini Essen, Amar Monease, Jaikan Amade Chonomor Additional District Judge of Kotunishaki Dijen, Acta Mamlate, She Mamla Shada Hichul Asamit, Evang Aronek Mamlate in Uposti Hichilin, Sudu Uni Ainji Bishebe, Ali put Onek Mamlate, Court Pore Bung Gown Pore appeared Korachin, Amra Shango Dijel and Bank Shall Kote Onek Shomai, Onek Amade Jada, Ekana Rujeb. আমাদের রিপোর্টাররা যারা রয়েছেন সাংবাদিক তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং মানবিক মুখ্যমন্ত্রী শব্দটা আমি আরেকবার প্রয়োগ করতে চাই যে তিনি সেই দিন তার সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললেন বিমানটা যেতে হবে ওইখানে আমরা গিয়েছিলাম তিনি সওয়াল করেছিলেন এবং তার সেই আর্গুমেন্টস উপর বেস করে তাদের সবাইকে জামিনে মুক্ত করা হয়েছিল তেই আমাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী এখানে রয়েছেন তিনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন আইন জীবী পেশার সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত রয়েছি আইন জীবীদের জন্য অনেক প্রকল্প এনেছেন তাদের জন্য যারা নতুন আইন জীবী যারা আছেন তাদের এক বছরের যারা বয়স এক বছর পর্যন্ত তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করেছেন সেই সঙ্গে সঙ্গে আইন জীবীদের জন্য তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেই দিকেও তার নজর রয়েছে 
আসলে সব জায়গাতে এত বেশি চাপ এবং আইন পেশা এমন একটা অত্যন্ত আমি সমৃদ্ধ পেশা তার সমৃদ্ধ যে পেশার এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু আমাদের বার কাউন্সিল এন্ড রোড এবং আমি দেখেছি আমাদের বার কাউন্সিলে যখন হাইকোর্টে নির্বাচন হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভোটের লাইনে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটও দিয়ে এসছেন সুতরাং যে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি যার যে আস্থা রয়েছে এটা আমরা বারবার তার প্রমাণ পেয়েছি আমি আর বেশি বলবো না আজকে এই যে আবরণ উন্মোচন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা হওয়ার দরকার ছিল আমাদের ইতিহাস বিজড়িত এই ইতিহাস যেন বিকৃত করা না হয় সেটাও আমাদের দেখতে হবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের এই অনুষ্ঠান আমার ঘরের অনুষ্ঠান আমি তো ওখানে বসতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোস করি বেশি কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি যে আজকে আমি এখানে এসছি সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন তাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে বাবুল সুপ্রিয় সহ সবাই রয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিমানবাবু ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটা খুব রেয়ার প্রিভিলেজ আমাদের তরফে সেটা আমি ঘোষণা করতে চাই এখানে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের তরফে লাইফ টাইম অনারারি মেম্বারশিপ গ্রান্ট করছি কনফার্ম করছি এই এই সার্টিফিকেটটা তুলে দিচ্ছেন আমাদের আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী সুদীপ ভৌমিক তাকে অ্যাসিস্ট করছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শ্রী সৌহ সৌহিত্য ঘোষ আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বক্তব্য বোধ করছি আশা করব আপনারা এই হাততালি দিয়ে এই এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে অভিনন্দিত করবেন এবং এটা আমাদের আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের একটা রেয়ার প্রিভিলেজ একটা বিরল ঘটনা আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই মেম্বারশিপ অনারি লাইফ টাইম মেম্বারশিপ তুলে দেওয়ার জন্য আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি লাইফ টাইম অনারি মেম্বারশিপ তুলে দেওয়া হচ্ছে আপনারা এটাকে স্বাগত জানাবেন আশা করব আলিপুরের তরফে এটা একটা অত্যন্ত আজকের দিনটি একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমাদের আজকে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে এরপরে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছি কিছু বক্তব্য ওনার তরফে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বলবার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্পিকার এবং আলিপুর কোর্টের একজন স্বনামধন্য অ্যাডভোকেট শ্রদ্ধেয় বিমান ব্যানার্জি আমাদের স্বনামধন্য জাস্টিস সুব্রত তালুকদার মহাশয় আমাদের এখানকার ডিস্ট্রিক্ট জাজ জয়ন্ত কোলে আমাদের এখানে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ববি বাবুল সুপ্রিয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ আলিপুর জয়ন্ত কোলে তো আগেই বলেছি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সুমিত গুপ্ত সিনিয়র অ্যাডভোকেট অতীন্দ্র কুমার মুখার্জি তার জ্ঞান সঞ্চারণ আমরা উপলব্ধি করলাম সেক্রেটারি অফ আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশন সুদীপ ভৌমিক অ্যাঙ্কার মানে যাকে আমরা সঞ্চালক বলি শ্রী দেবাশিস বোস মেম্বার অফ বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বৈশানর চট্টোপাধ্যায় মেম্বার অফ বার কাউন্সিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্দ্রনীল বোস অমিতাভ বসু আমার 
অতি প্রিয় সুভাষিস চক্রবর্তী সহ আর আমি নিচেও কাউন্সিলারদের দেবলীনাদের সকলকে দেখতে পাচ্ছি কালচারালি যারা গান গাইলেন আইনজীবী মেয়েরা তাদের জন্য আমার অনেক অভিনন্দন থাকল আজকে ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও কিন্তু আইনের জায়গাটা ভালোভাবে বেছে নিয়েছেন এর জন্য আমার অনেক অনেক অভিনন্দন থাকবে তার কারণ সব প্রফেশানই আজকে পপুলার এবং আজকে আমি জিজ্ঞেস করি যখন কি পড়বে অনেকে কিন্তু এল এল বি এল এর কথাও বলে তার কারণ এল এল বিটা যত দিন যাচ্ছে তত পপুলার আজ হচ্ছে মনে রাখবেন চারটে সেক্টরে খুব প্রয়োজন একটা তো গভর্নমেন্ট চালাতে গেলে আইএস আইপিএসের প্রয়োজন হয় ডাব্লু বিপিএস ডাব্লু বিসিএসের প্রয়োজন হয় কোর্ট চালাতে গেলে লয়ারের প্রয়োজন হয় জাজের প্রয়োজন হয় আর চিকিৎসা চালাতে গেলে ডাক্তারদের প্রয়োজন হয় সিস্টারদের প্রয়োজন হয় সব দিক থেকে এডুকেশনে তো টিচাররা আছেনি সব দিকে যদি দেখা যায় মানুষ বিচারের আশায় মানুষ চলে আসে আদালতে হয়তো অনেকের পয়সা নেই কোথায় যাবে জানে না কি করে যাবে জানে না আমি মনে করি তার জন্য গভর্নমেন্টের ফ্রি লিগাল এড সেলও আছে কিন্তু সেটাকে আরেকটু পপুলার করতে হবে অনেক ডেডিকেটেড ছেলে মেয়েরা যারা প্রথম প্র্যাকটিস করতে আসে তারা যে সিনিয়রদের চেম্বারেই থাকুক না কেন তাদের যদি এই কাজে নিযুক্ত করা যায় আমার মনে হয় তারা আগ্রহ প্রকাশ করে এটা তাদের পালংকে একটা সংযুক্ত করবে নতুন কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং মানবিক কাজ দিয়ে তাদের জীবনটা শুরু হবে আমি ঋষি অরবিন্দ নিয়ে নতুন করে বলতে চাই না অতীন বাবু সুব্রত তালুকদার এত ভালো বলেছেন এর ওপরে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও আপনারা সকলে জানেন নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু আজকে আলিপুর বার কাউন্সিল যে বার অ্যাসোসিয়েশন আজকে যেভাবে এই প্রোগ্রামটিকে গ্লোরিফাই করে সবাইকে একটা জায়গায় একত্রিত করেছেন মনে রাখবেন আলিপুর কোর্ট কিন্তু একদিন সারা বিশ্বের ইতিহাসে স্থান পাবে তার কারণ আলিপুর কোর্টে কিন্তু অনেক মানুষ স্বনামধন্য মানুষেরা জীবন পাপ পরিশ্রম করে অনেক কাজ করেছেন জায়গার অভাবে হয়তো অনেক বড় বিল্ডিং আমরা করতে পারি না কিন্তু হাইকোর্টকে আমি নতুন বিল্ডিং করে দিয়েছি আর একটা বিল্ডিং তারা চেয়েছিল আমরা আমাদের নতুন মহাকরণ যেটা নিউ সেক্রেটারিয়েট সেই বিল্ডিংটাও আমরা দিয়েছি নতলা পর্যন্ত আমরা হাইকোর্টকে জমিও দিয়েছি এবং বিনা পয়সায় দশ কাঠা জমি দিয়েছি সম্ভবত দশ একর রাজার হাটে যেখানে নতুন হাইকোর্ট তৈরি হবে যেদিন তারা সুযোগ পাবেন আমরা জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চও তৈরি করে দিয়েছি বাট এ কথা সত্য জাজেস কার্ডগুলোর অবস্থা লোয়াল কোর্টগুলোর অবস্থা খুব খারাপ এইগুলো একটু আস্তে আস্তে আমাদের ফেজ বাই ফেজ যে আমি আগামী দশ বছরের প্ল্যান করলাম আমি আগামী দু বছর এটাও করতে পারব তারপরে দু বছর এটা করব তারপরে দু বছর এটা করব আমি একটা প্ল্যানিং তৈরি করতে বলব হাইকোর্টের সাথে কথা বলে আইন মিনিস্টার মলয় ঘটককে নিয়ে এবং যেহেতু বিমান দাও ইন্টারেস্টেড সেই জন্য আলিপুর তো ঠিক আছে আপনাদের কাছে আজকে এসছি কিছু তো দিতে হবে এবং আমি মনে করি যেটা আপনাদের পক্ষে সুবিধে হবে আপনাদের এখানে মাত্র দেড় লাখ টাকা ভ্যালুয়েশন পর্যন্ত আপনাদের কেস অ্যালাউড হয় তাই তো অ্যাপিলেড আর কি তার বেশি হয় না এটা সিটি কোর্টে ব্যাংকশালে এক কোটি টাকা এক কোটি পর্যন্ত অ্যালাউ আছে আমি এখানেও এক কোটি পর্যন্ত অ্যালাউ করতে বলছি তাহলে কি হবে আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক বেশি কেস পাবে আর একটা জায়গায় কেসগুলো জ্যাম না হয়ে 
কেসগুলো ডিসেন্ট্রালাইজ হবে তাতে মানুষও সুযোগ পাবে এটা একটা যেমন আপনাদের পাওনা অন্যদিকে আমি মনে করি ঋষি অরবিন্দের যে মিউজিয়ামটা এখানে আছে এখানে লয়ার এবং যারা লয়ের সাথে যুক্ত বা আদালতে আসেন তারা ছাড়া আর তো কেউ জানেন না বা দেখতে পান না আমরা পাশে একটা আলিপুর মিউজিয়াম করেছি যেটা দেখতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন যদি কোর্ট পারমিশান দেন তাহলে আমরা এইটাকে টোটাল রেপ্লিকা করে তুলে নিয়ে আমরা ওখানে সেট আপ করে দিতে পারি তাহলে কি হবে ডিজিটাইজেশনটাও পাবে এবং সেদিন কোথায় হয়েছিল মামলা কে করেছিলেন কোন ঘরে হয়েছিলেন টোটালটা তুলেই তো নিয়ে যাওয়া যায় আজকাল সিস্টেম আছে আমি সিস্টেমটা আপনাদের বলছি আমি পুরো বিল্ডিংটাকেই তুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে বসিয়ে দেবো তাহলে কি হবে অনেক লক্ষ লক্ষ লোক আসে সুতরাং তারা জানবার সুযোগ পাবে আমাদের ছোটরা আজকে ছাত্র যুবকরা যৌবকরা আগা গত মানে ধরুন গত দিনের লোকেরা জানে কিন্তু আজকের দিনের ছেলে মেয়েরা যতটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড জানে ততটা কিন্তু রিজিয়ানকে অতটা জানে না এটা তাদের দোষ নয় আমরা তাদের এই অর্জনটা করাতে পারিনি এটা আমাদেরও কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা সেই জন্যে আলিপুর মিউজিয়ামটা করা হয়েছে এবং আপনারা পারমিশান দিলে আমি অ্যাজ ইট ইজ রেখে আমি সুন্দর করে এটা করে দিতে পারি তিন হচ্ছে আপনারা কি ক্রিমিনাল কোর্ট বিল্ডিং এর কথা বলেছেন আমাদের একটু ইকোনমিক ক্রাইসিস চলছে দু বছর কোভিড গেছে এর মধ্যে শুধু অর্ডার আমি তো অর্ডার দিই না আমি তো জাজ নই অর্ডার ক্যারি করবার আগে দেখতে হবে আমাকে যে আমার ফান্ডের টাকা আছে কি না এক পয়সা খরচ করতে হলে আমাকে প্রথমে ফাইন্যান্স থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় আমি তাও মলয়কে বললাম নেক্সট ইয়ারের বাজেট থেকে আলিপুর কোর্টের এই বিল্ডিংয়ের জন্য পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা এটাকে আমরা স্যাংশন করলাম বাজেট আমার পাশ হয়ে গেছে সুতরাং যে বাজেটটা আছে তার থেকে তাছাড়াও তো আলিপুরের ডেভেলপমেন্ট প্রচুর হবে আপনারা দেখবেন আস্তে আস্তে এটা পুরো মাল্টি নগরী একটা সবুজ নগরী তৈরি হচ্ছে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি তৈরি হচ্ছে যারা কোভিডে মারা গেছেন আপনাদের প্রায় সাঁত্রিশ জন হবে ল ডিপার্টমেন্ট থেকে পঁয়ত্রিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে তাদের একটা দেয়া হয়েছে আমি মলয়কে বলবো তাদের পরিবারকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেয়া হোক কারণ এই পরিবারগুলো তো সবই হারিয়েছে তাদের সাহায্য করতে হবে সাথে আমার শুধু একটুই কথা আমরা তো আইনজীবীদের ওপর নির্ভর করি বিচারপতিদের রায়দের রায়কে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমি অধিকার কারার পক্ষে নই আমি অধিকার দেবার পক্ষে জেনুইন যে অধিকারটা দেয়া যায় যেটা আইনত স্বীকৃত দেখুন আমাদের কতগুলো ফেডারেটাল স্ট্রাকচারে ভাগ আছে স্টেট গভর্নমেন্ট চলে স্টেট গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার 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 আলাদা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চলে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার অনুযায়ী তার স্ট্রাকচার আলাদা তার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিজার্ভ ব্যাংক আছে স্টেট গভর্নমেন্টের নেই স্টেট গভর্নমেন্টের ছাপা টাকা ছাপানোর ক্ষমতাও নেই আগে অনেক ট্যাক্স আমরা কালেকশান করতে পারতাম এখন তো একটাই ট্যাক্স জিএসটি ট্যাক্স এই ট্যাক্সটা তুলে নিয়ে যায় কেন্দ্র আমরা দেখছি এতে লোকসান হচ্ছে আমাদের এই ট্যাক্সটা যে টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল সেটা দেওয়া হচ্ছে না ফলে আমরা যে একটা কিছু করব একশো দিনের কাজে মাইনে পাইনি আমার প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে গ্রামীণ রাস্তা আবাসন টাকা পাচ্ছে না তার মধ্যেও মনে রাখবেন আমি যখন বিরোধী দলে ছিলাম আমি দেখতাম টিচাররা মাইনে পায় না এক তারিখে পনেরো তারিখ কুড়ি তারিখ কখনো তিন মাস ছ মাস মাইনে পেত না সরকারি কর্মচারীরা পেত না টাইমে পেনশন পেত না আজ কিন্তু গর্ব করে আমি বলতে পারি এত ধার করে রেখে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু অনেকটাই ধার শোধ করেছি এবং আমরা কিন্তু এক তারিখে মাইনেটা দিই এবং আমরা পেনশনটাও দিই যে গভর্নমেন্ট এত মানবিক 
সেই गवर्नमेंट নিয়ে ভাববেন না রাজ্য সরকারের পে কমিশন রাজ্য সরকারের পে কমিশন অনুযায়ী কুচলে আমরা দিয়েছি সিক্স পে কমিশন অনুযায়ী যে টাকা রেকমেন্ড করেছে সিক্স পে কমিশন আমরা দিয়েছি আপনারা যদি বলেন কাজ করবেন রাজ্য সরকারে আর কেন্দ্রীয় সরকারের হারে দীর্ঘ দিয়ে দিতে হবে তো হয় না সেন্ট্রাল স্কুল আলাদা মাইনে পায় স্টেট স্কুল আলাদা মাইনে পায় স্টেট স্ট্রাকচার আলাদা সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার আলাদা আমি স্টেট गवर्नमेंट হ্যাঁ আমার যদি ক্ষমতা থাকে আমি ভালো বেশি দিই নিশ্চয়ই দেব আমরা তো আমাদের সময় ফেলে রেখে গিয়েছিল সিপিএম এর আমলে দেয়া হয়েছিল 33% আমরা দিয়েছি 106% इवन 2019 এর 6 পে কমিশনের টোটালটাই আমরা দিয়েছি এবার আপনারা আমায় বলুন তো যে সরকারটা এত মানবিক একদিকে স্বাস্থ্যসাথী চলছে একদিকে লক্ষ্মীর ভান্ডার চলছে একদিকে বিনা পয়সা স্কুল চলছে স্কুলের ড্রেসটাও চলছে 1000 টাকা পেনশনও চলছে জয় জোহরও চলছে ফ্রিতে রেশনও চলছে আর কত করতে পারে একটা সরকার আমি লয়ারদের জন্য মনে করি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা হওয়া উচিত একটা স্পেশাল ক্যাম্প করে সিএস এর সাথে কথা বলে তিনটে দিন টাইম নিয়ে লয়ারা যারা আছে কারণ তারা অনেক সময় ইন্স্যুরেন্স করে টাকা পায় না বা তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা করতে অসুবিধা হয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা আমি আইএনজিবিদের জন্য এলাও করলাম এই 5 লক্ষ টাকা করে আপনারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পাবেন তাছাড়াও সরকারি হাসপাতালগুলোতে আমাদের কোনো পয়সা লাগে না আমি তো বলছি আমি যদি কোনো অন্যায় করি আপনারা আমার গালে যদি দুটো চড় মারেন আমি কিচ্ছু মনে করব না যদি আমি দেখি ইয়েস আমি গিলটি আমি জীবনে জেনে শুনে কোনো অন্যায় কারো করিনি এবং আমরা ক্ষমতা আসার পর আমি একটা সিপিএম ক্যাডারের চাকরি খাইনি তাহলে তোমরা কেন খাচ্ছ দেবার ক্ষমতা নেই কারবার ক্ষমতা আছে আমি অশোক গাঙ্গুলির একটা ভার্ডিক দেখেছিলাম সিপিএম এর আমলে চাকরি নিয়ে একটা কেস হয়েছিল উনি বলেছিলেন রায়তে যে সংশোধন করে নাও যদি ভুল থাকে চাকরি খাওয়ার কথা বলেনি আর এখন রোজ কথায় কথায় তিন হাজার চাকরি বাদ চার হাজার চাকরি বাদ কেউ যদি নিচে তলায় অন্যায়ও করে থাকে আমাদের এখানে গণতান্ত্রিক দল সবাই তো আমার তৃণমূলের ক্যাডার নয় বা সবাই আমার গভর্নমেন্টের ক্যাডার নয় গভর্নমেন্টের ক্যাডার হলেও তারা কোনো না কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সমর্থক তারা নিচে বসে যদি কেউ অন্যায় করে আমার লোকও অন্যায় করে আমি ন্যায় পথে থাকব আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব এটা আমার চিরকালের স্বভাব কিন্তু আমি একটু ভেবে দেখতে বলবো কালকেও দুজন সুইসাইড করেছে যদি কেউ ভুল করে থাকে তার দায়িত্ব তারা নেবে কেন আজকে একটা ছেলে মেয়ে বিয়ে করে সংসার করছে আজকে একটা ছেলে মেয়ে চাকরি করে বলে তার বাবা মাকে দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ করে চাকরিটা চলে গেলে সে খাবে কি সে ভাবছে আমি থাকতে আমার ছেলে মেয়েরা পাবে কোথ থেকে আমি তো বলছি যারা অন্যায় করেছে অ্যাকশান নিন টেক স্ট্রং অ্যাকশান আমার কোনো দয়া নেই তাদের জন্য কিন্তু ছেলে মেয়েগুলো যদি ভিক্টিমাইজ না হয় তাদের চাকরিটা আইন অনুযায়ী ফিরিয়ে দিন আইন অনুযায়ী যদি কোনো ভুল করে থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া হোক দরকার হলে সে আবার পরীক্ষা দিক দরকার হলে তার জন্য আলাদা কোনো বন্দোবস্ত কোর্ট যেটা বলবে আমরা সেটাই করে দেব সিদ্ধান্ত আপনারা দিন আমি চিফ জাস্টিসকে পেলাম না সামনে সুব্রত দাকে পেলাম আমি শুধু এটুকু বললাম এটা আমার মনের ভাবনা কারণ আমি যখনই কাগজে ছবি দেখেছি কালকে জলপাইগুড়িতে সুইসাইড করেছে সকাল থেকে আমার মনটা কাঁদছে সে কোন দলের সমর্থক কোন এর পার্টির সমর্থক আমি জানি না কিন্তু পরিবারটা কাঁদছে ওরাও আমাদের পরিবারের কেউ না কেউ সদস্য তাই আমি বলব কথায় কথায় লোকে চাকরি খাবেন না এটা রাজনীতি নয় দেয়ার ক্ষমতা নেই কিল মারার গোসাই হয়েছে কিছু পলিটিক্যাল লোক কত কেস পুরে আছে তাকাবে না রোজ পিআইএল মানে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টেড লিটিগেশন আমরা আগে জানতাম পাবলিক ইন্টারেস্টেড লিটিগেশন 
আজকে এই জিনিস চলছে কেউ কেউ নিজের স্বার্থে করছে সবাই নয় আমি আইনজীবীদের বলব ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন যখন মানুষ অসহায় যখন মানুষের কোথাও যাবার জায়গা থাকে না অন্য রাজ্যে তো এটা হচ্ছে না এ রাজ্যে কেন হচ্ছে আমাকে আপনাদের পছন্দ না হতে পারে আমার পার্টিকে আপনাদের পছন্দ না হতে পারে আমার গভর্নমেন্ট এত মানবিক কাজ করার পরেও আপনাদের পছন্দ না হতে পারে যা ইচ্ছা আমাকে দুবেলা গালাগালি দিন দরকার হলে মারুনও আমায় আমি তার জন্য কিছু মাইন্ড করব না কিন্তু প্লিজ দয়া করে রাজ্যটার বদনাম করে ছাত্র যৌবনের খাবার অধিকারটা কেড়ে নেবেন না এটুকু আমার সকলের কাছে আবেদন থাকবে এবং এই সব কেসে আমি মানবিকভাবে সবার পাশে ছিলাম আছি এবং থাকব আজকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ডিস্ট্রিক্ট জাজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমার বার কাউন্সিলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই অতীন্দ্রবাবু যেভাবে এই বয়সেও তিনি যেভাবে একেবারে আর্গুমেন্ট করার মতো পুরো রিসার্চ করে এসে স্টাডি করে এসে আমাদের কাছে যে বক্তৃতা দিলেন আমাদের অনেক দিন এটা মনে থাকবে এবং বিমান দাও তো বলেছে ববি অরূপ বাবুল না বললেও আমি তাদের বলবো বাবুলকে এবং সঙ্গীতের যে টিমটাকে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগে আপনাদের যা সিস্টেম আছে করে জাতীয় সঙ্গীতটা যেন করা হয় কারণ জাতীয় সঙ্গীতটাকে মর্যাদা দিলেই গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম সব সময় সম্মানজনক হয় ভালো থাকবেন সকলে সুস্থ থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার শুভ হোলি শুভ দোল সবে বরাত সামনে বাসন্তী পুজো আসছে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর আমাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দেবেন এই কারণে যে আমি কখনো কখনো ভাবি যে আমি নিজেই গিয়ে কোটে প্র্যাকটিস করি টাইম পেয়ে উঠছি না বাট কিছু কিছু কেসে ভাবছি নিজেই প্লিট করব কারণ নিজে নিজের অন্তরের কথাটা যতটা বলতে পারব একটা ব্রিফ করার মধ্যে বলা আর একটা নিজে ব্রিফিংটা দেওয়া নিজের অন্তর থেকে বলা দুটোর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় তাই সুযোগ পেলে আমাকেও সুযোগ দেবেন কথা দিচ্ছি পয়সা নেব না আমার পয়সার দরকার নেই আমি মাইনেও নিই না আমি পেনশানও নিই না আমি এগারো বছর ধরে প্রায় কয়েক কোটি টাকা আমি মাইনে পেতে পারি আমি এক লক্ষ টাকা করে পেনশান পাই মাসে পার্লামেন্টের এমপি হিসেবে সাতবার এমপি ছিল অন্তত দেড় দু লক্ষ টাকা করে মাসে মাইনে পেতে পারি রাজ্য সরকার থেকে আমি কিচ্ছু নিই না ওদের গাড়িটাও আমি চড়ি না চাটাও নিজের পয়সায় খাই যদি বলেন এই পয়সা পান কোথায় বই লিখি গান লিখি ওর থেকে যে রয়্যালটি পাই তার থেকেই এটা আমার চলে যায় এর থেকে বেশি আমার চাই না আমি এর থেকে বেশি কিছু চাই না যতদিন বাঁচবো আপনাদের জন্য বাঁচব ভালোর জন্য বাঁচব খারাপের জন্য নয় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সত্য মেয়ে বো জয়তে জয় হিন্দ বন্দে মাতরম অরবিন্দ বন্দে মাতরম এই সংবাদপত্রের এডিটার ছিলেন আর জয় বাংলা এটা আমার বাংলাকে আলোড়িত করা ভালো থাকবেন নমস্কার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক এবং আন্তরিক মুখ আমরা দেখলাম আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই উনি আজকে আমাদের যা দিয়ে গেলেন আমরা সমৃদ্ধ হলাম আজকের অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা আমাদের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ শ্রী জয়ন্ত কোলে মহাশয় উনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এরপরে অনুষ্ঠান জাতীয় সঙ্গীত দিয়েই শেষ করতে হবে এটাই ওনার ইচ্ছা আমরা সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মর্যাদা দিয়ে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে আমরা সেইভাবে অনুষ্ঠান শেষ করব এখন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজ শ্রী জয়ন্ত কোলে মহাশয় ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন A warm and very graceful good evening to everybody and all present here. It is a great honor to me to be a part of this program of unveiling the bust of Rishi Aurobindo. 
I doesn't I do not intend to sp speak anything about Rishi Aurobindo because my the previous speakers have already spoken a lot about the same. Now on this auspicious occasion, I have been entrusted with the duty of proposing vote of thanks to the honorable dignitaries, guests, and all present here. Accordingly, I, on behalf of the Alipur Bar Association Sesquicentennial Birthday Celebration Committee of Rishi Aurobindo, as well as on behalf of the Jassip of South 24 Pagunas, would like to extend my heartfelt gratitude and thanks, firstly and foremostly, to Srimuthi Mamata Bandavadhyay, the Honorable Chief Minister to the Government of West Bengal for sparing her valuable time from her busy schedule to grace this occasion and to unveil the bust of Rishi Aurobindo. I also thank her for the initiative taken by the Government of West Bengal for upliftment of this Alipur and South 20, 24, South 24 Parganas district's judiciary by enhancing the pecuniary limit of jurisdiction as well as for the benefit of the learned members of the bar and other associates. We are also grateful and I express my sincere gratitude to Honorable Justice Sri Shubrata Talukdar, Judge High Court Calcutta, who is also judge in charge of this judgeship for being present amongst us to take part in this program, as well as for his words of encouragement, valuable guidance, and continuous support. I also extend my thanks to Sri Bhiman Banerjee, Honorable Speaker of West Bengal Legislative Assembly, for his continuous support and attachment to the Bar Association, as well as to this judgeship for the cause of judiciary. My heartfelt thanks goes to Jana Firhad Hakim, Honorable Mayor of Kolkata Municipal Corporation, Sri Moloy Ghatak, Honorable Minister in Charge, Department of Law, Government of West Bengal, Sri Babul Supriyo, Honorable Minister, Sri Shubhashish Chakraborty, Honorable Member of Parliament, Sri Ashok Dev, President Bar Council of West Bengal, Sri Atindra Kumar Mukherjee, Senior and, senior and prominent lawyer since a long of this bar for their august presence and participation in this program. I also wish to thank Sri Sumit Gupta, District Magistrate South 24 Parganas, for his continuous cooperation in every occasion, including this one. My sincere thanks goes to the Sesquicentennial Birthday Celebration Committee of Rishi Aurobindo and to the Alipur Bar Association as well as to the learned members of the bar and that apart to the brother and sister colleagues of myself. A wide round of applause and thanks to all the participants including distinguished guests and media personalities who have made the program a memorable one. Last but not the least, I would like to thank all of you who are present here and spared their time to be with us and to assist us to make the program a grand success. Thanks to you and thanks to one and all. Dhonnobad Gambon Kolin, Sri Joint Kole, Learned District Judge. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন নমস্কার কবিতাতে অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার হে বন্ধু হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি আর শেষে বলেছেন এই কবিতাটি ওরে ভীরু ওরে মূঢ় তোল তোল শির আমি আছি তুমি আছো সত্য আছে স্থির আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বে জাতীয় সঙ্গে Jano bano mohin bano Jano bano mohin bano Jano bano mohin bano
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दावीर उत्कल बंग बिंदु हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधित रंग तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधा 